Goedenavond, of wanneer u kijkt op zaterdag, goedenamiddag. Onze eerste film is Dear America met als ondertitel Letters Home from Vietnam. Het is een zogenaamd docudrama van Bill Couturier over nog maar eens de Vietnamoorlog, maar dan wel gerealiseerd op een heel speciale manier. De regisseur en producer hebben zich namelijk gebaseerd op echte brieven van Amerikaanse soldaten die kinderen gevochten hebben. En dit alles wordt geïllustreerd door documentaire opnamen afkomstig van het televisiestation NBC, legerfilms en ook nooit geziene 8mm filmpjes van de GI zelf. Het geheel wordt dan nog eens begeleid door muziek van onder andere de band, Creedence Clearwater Revival, The Doors, Dylan, Jimi Hendrix, The Stones en Springsteen. De brieven zelf worden gelezen door een indrukwekkende lijst acteurs en actrices, waaronder Robert De Niro, Robin Williams, Michael J. Fox, Kathleen Turner, Ellen Bernstein en Willem Dafoe. Bill Couturier ondervroegen we in Cannes en Willem Dafoe vertelde in Gent hoe hij in contact kwam met de regisseur. He had a documentary that he was going to make. Okay, he had the rough footage. Over years, he ordered this, and uh, he had these letters. And I think he knew that not only did he want actors to read the letters, uh, but it w behooved him to get some actors with some sort of visibility or some connection to other very visible Vietnam films. Yeah. And I think I was a likely candidate because of... Uh, in America, uh, the terrific success of uh, Platoon. Platoon. Yeah. Sure. So, uh, when he approached me, it seemed like a real natural extension of my experiences from Platoon. Yeah. Because sometimes you do a film and you have no connection to it afterwards, but Platoon was so widely seen, and in the States it kind of crossed over into hard news, and yeah. I met a lot of vets. So I, I kind of seek more into my life than you'd expect. Dear Ma, Vietnam has my feelings on a seesaw. This country is so beautiful. When the sun is shining on the mountains, farmers in their rice paddies with their water buffalo, and palm trees, monkeys, birds, and even the strange insects. For a fleeting moment, I'm not in a war zone at all, just on vacation, but still missing you and the family. There are a few kids who hang around, some with no parents. I feel so sorry for them. I do things to make them laugh, and they, they call me Dinky Dow. <laughs> that means crazy. I hope that's one reason why we're here to secure a future for them. Your son, George. Of course, there's a lot of letters in this book. On what basis did you choose, actually, the, the letters that ended up in the movie? Well, two. There's two bases. One was simply what letters moved me the most. But also, I was struck by the fact that a letter written in 1964 would be very different than a letter written in 1969. You could see how the soldiers went from a sense of idealism and optimism, from the John F. Kennedy sense that we were saving the world from communism, to discovering that it wasn't like that, and that the war was much more complex, and in fact, maybe we were on the wrong side. And you could see it going in essentially to a sense of despair and cynicism as Nixon took over and they could, soldiers could see that we had no intention of winning the war and that they and their friends were dying for no reason. And obviously that made them very bitter. So I tried to show what I call the emotional arc of the war and how the soldiers' perceptions changed as they realized the truth of the matter. Hello, dear folks. It's going to be hard for me to write this, but maybe it will make me feel better. Yesterday, my company was hit while looking for VC. They told me that they needed someone to identify a boy they just brought in. It was very bad, they said. So I went into the tent. And there on the table was the boy. His face was all cut up and the blood all over it. 
His mouth was open. His eyes were both open. It was a mess. I couldn't really identify him. So I went outside while they went through his stuff. They found his ID card and dog tags. I went in and they told me his name. Rankin. In your film, you see a lot of footage which has never been shown actually before. Uh, how did you require that? Acquire that? We made a deal with NBC, one of the major networks in the states, and much of their film, essentially, it was outtakes. When they did a news story, they would take you know 20 seconds, and yet there was you know half an hour worth of footage. We got to look at all of that footage. We looked at over two and a half million feet of film. It's over a thousand hours of film. And we chose things, again, that were appropriate for the letters, but most of it had never been seen on television. And you had um, this sort of home movies as well from the soldiers themselves. That, that, was, that was the hardest to find, actually, because we had to ask friends. We sent out their, their newsletters for veterans in America that we would put advertisements in. And we wound up getting about 20 vets who had footage, and we wound up using about five of those men's film. And it's some of the best stuff, because you can see, again, part of the point of the film, and I think why it works in some ways better than a fictionalized version, is that there's very few 18-year-old actors, whereas the average age in Vietnam was 19. And when you can see the real guys and see how young they are, I think it makes the letters more poignant. And especially in the home movies, you see them joking around and playing. They're acting like the teenagers that they really are. Dear Tom, hi, how are you? I hope all is well at home. Everything's okay here. My whole squad is all a bunch of screwballs. Eddie's running around now with an insect bomb, cursing the bugs. The mosquitoes that come out at night are man-eaters but the insect repellent keeps them off. It's safe in the daytime. We stand out in the open or work on the bunker. We can run up and down the hill with no worries. But at night, we gotta stay in the bunkers as snipers sneak in. Dennis. P.S. Send some Kool-Aid. Water here tastes like shit. Of course, another marvelous thing about your movie is the fact that a lot of famous actors lend their voices to, uh, to this film. Were they easy to convince? Yes. I, I was, as a documentary filmmaker that has very little to do with Hollywood, I was, of course, concerned whether they would cooperate or not. I thought, oh, they have agents, they have managers, I'll never get to them. But in fact, because all of the profits from this film go to charity, it goes to job programs for unemployed veterans, um, because it was a good cause, because the letters were so moving, and because they liked the screenplay and thought it was going to be a good film, uh, they were very easy. I mean, no one said no. The well, the only people that said no were working on a film or were out of country, but uh, they were actually wonderful. It was really a case of Hollywood having a heart, which I frankly doubted that Hollywood had a heart. But if you have the right project, they do. How did you see Vietnam at that time? Well, oof. It's very complicated. <laughs> yeah. I, you know, it's really amazing because it was a class war. I mean, mm -hmm. it was a war that was fought primarily by the working class. Mm -hmm. And uh, by the time I was really a semi-conscious, uh, you know, adolescent or teen teenager, yeah. the war was starting to wind down. Yeah. I was a middle-class kid. I had two brothers. They got student deferments. I didn't know that many people that were going to Vietnam. Mm -hmm. I think racially economically and even regionally uh, there was a disproportionate amount of men fighting over there that weren't from where I was from yeah, I see, yeah. in, uh, in economic yeah. uh, station and mm -hmm. regional and yeah. color state. <laughs>
think also that your film is not too sentimental uh, because you have the counterbalance with the music. Uh, you have the letters which are very hard sometimes. Uh, but then you have the counterbalance with the music. That was on purpose, I, I think. Certainly, it was, the music is there at times for counterpoint. Yeah. Also, having been raised in the 60s, it's a time when I, I say people listen to the lyrics. Uh, it's a way to put you back in time. When I hear, you know, a Sonny and Cher song, it's early or mid-60s. When I hear, you know, Sympathy for the Devil or Gimme Shelter, it's the Stones and it's the late 60s. And it, it, it's a way of getting you back in that place. And what the film tries to do is recreate the era, but from the point of view of a soldier in Vietnam. You always read about these, um, the scores and the, the songs from those days are very hard to get and very, it's very expensive to get them. How was this, that for this movie? Uh, we did not pay a penny for any song. Here's, thanks to Bruce Springsteen. The song I wanted to end the film with always was Born in the USA. Um, so first we went to Bruce and my co-producer Tom Bird knew Bruce and he Basically, we asked him, and this is a point where he had been offered up to $10 million for the rights to this song. And we went to him and said, we have no money, but here's our project. Will you give us Born in the USA? And instantly, he said, yes, it's the song for the vets. That's why I wrote it. It's yours. And in fact, he helped us out in another way. He said, the only condition I'll put on it is that all the other music must be donated as well. So then we went to the Stones. And the Stones at first said no, but we said, well, but Bruce gave us Born in the USA, and they didn't believe it. They said, if Bruce gave you Born in the USA, you can have anything you want. And when we proved to them that he did, they gave us the two songs, and from there it was sort of a snowball. But all of, all of the music people, again, were like the actors. They all donated. They were wonderful. Bob Dylan also, because he, he's always hard to get. Bob Dylan yeah. was one of the easiest. Yeah. He, he still has that 60s consciousness yeah. of doing things because they're right. His people were wonderful. Yeah. They offered us all of the music. They basically said, take anything you want. Spoorloos op de vanishing van Georges Sluizen werd gerealiseerd naar de roman en later scenario van Tim Crabé, Het Gouden Ei. Dit vertelt het verhaal van Saskia en Rex, die samen in hun auto naar Zuid-Frankrijk trekken en onderweg door de opzettelijke schuld van Rex zonder benzine geraken. Toch komen ze uiteindelijk bij een pompstation langs de snelweg en Saskia gaat drankjes halen in de servicewinkel. Ze ontmoet daar een zekere Raymond Le Morne en ze verdwijnt met hem. Rex blijft drie jaar lang naar haar zoeken, maar te vergeefs. Le Morne duikt later plots op in Amsterdam en weet Rex te overhalen om met hem terug naar Zuid-Frankrijk te reizen... En daar willen wel vertellen wat met Saskia gebeurd is, als Rex bereid is hetzelfde lot te ondergaan als Saskia destijds. Tot daar dit ongewone, verrassende en mislepende verhaal, dat door George Sluizer op erg filmische wijze werd verteld, met daarbij heel veel accent op de acteursprestaties. We zouden de rolbezetting Europees kunnen noemen, want we vinden er de Fransman Bernard-Pierre Donadieu, de Belg Jeanne Bervoets, die we nog kennen uit Skin and Crazy Love, en de Nederlandse Johanne Ter Stegen, die in Berlijn een Europese filmprijs binnenhaalde. Georges Sluizer vertelde aan Jo Rupke wat hem zo boeide in de roman van Tim Crabé, die tevens scenarist was van een vorige film van Sluizer. En ik denk dus, als ik terugdenk aan de twee films, naar uh, een gegeven van Tim Crabé, dat het onder andere zijn ironie, een soort koele waarneming van bepaalde zaken, het niet weinig psychologiseren uh, van bepaalde karakters, maar meer neerzetten van bepaalde gedachten. En daarnaast moet ik zeggen dat uh, ik vond het op, ja, laat maar zeggen, een ouderwets mooi liefdesverhaal, los van de suspense. Dus door dat in de film een meisje verdwijnt. Maar, en dat je dan natuurlijk de hoofd, de hamvraag hebt van waar is ze, wie heeft het gedaan enzovoorts. Maar in wezen, voor mij als regisseur, was het uh, eigenlijk een liefdesverhaal waarbij, ik zou zeggen, een soort Mephisto optreedt die uh, zijn, ik zou zeggen, gereedschap, zijn wapens uit die wankele liefdesgeschiedenis put. Madame, excuse me. Madame, je cherche ma femme. Uh, elle venait acheter une bière et un coca. 
Elle a des cheveux roux avec des petites... Euh... Elle a un pantalon blanc, un jean et un maillot jaune. Le maillot jaune, c'est Fignon qui l'a. Vous voulez dire un, un pull jaune Oui, avec de l'or dedans. Euh, attendez, j'ai... Voilà. Voilà. Oui, je l'ai vue. Quand Il y a une demi-heure à peu près. Elle était près de la machine à café. La machine à café, mais... Mais euh, elle venait chercher des, des boissons froides. Elle était près de la machine à café, elle est revenue faire de la monnaie. Mais elle était seule près de la machine. Où est-ce qu'elle parlait à quelqu'un Mais vous savez combien il y a de gens qui passent ici par jour 10 000. Et en plus, personne ne se connaît. Ik heb heel lang zitten cast. Ik vind het heel belangrijk om niet alleen in de hoofdrollen, maar in alle rollen zo goed mogelijk acteurs te hebben, ook in de kleinere rollen. Uh, ik had oorspronkelijk Tratignan op het oog, op het oog voor de. Franse hoofdrol en die kon niet. Toen herinner ik mij een kleine rol van Bernard Pierre Donadieu in een oudere film die ik gemaakt heb, Twee Vrouwen, een boek van Harry Mullisch. En ik heb hem toen opgezocht en dat ging dus vrij vlot en vrij snel. Wat betreft het koppel, Eugène Bervoets en Johanna Terstegen, dat heeft vrij lang geduurd, omdat ik met Kaasten eigenlijk de totaliteit steeds in het oog houden en niet een acteur kies op zichzelf. Dus uh, het was uh, een lang duur. Ik moest iedereen moest passen in, het, in de puzzel, zou ik kunnen zeggen. En dat heeft uh, vrij lang geduurd. En Johanna heb ik, ik heb 70 meisjes uh, echt serieus gesproken en getest voordat ik Johanna koos uit uh, toneelschool in Eindhoven. Dus een langdurig proces. Maar ik vind het een heel belangrijk een film dat je de juiste persoonlijk en dat je gelooft dus in een actueel mogelijkheden en in een goede voorbereiding. Um, het begon dat George mij belde en hij zocht voor de twee vrouwenrollen uh, iemand. Dus ik heb zowel voor Saskia ben ik geweest als voor Lineke. Ja. En ik had het boekje gelezen. Ik vond ze allebei interessante rollen. En ik dacht dat ik meer geschikt zou zijn voor Lineke, dat dacht ik zelf. Maar het is Saskia geworden. Ik vond het een mooie rol, maar ik dacht het is een hele moeilijke rol, omdat je toch op een bepaalde manier de sympathie van het publiek moet winnen. En je moet het verhaal kunnen dragen. Dus dat was in eerste instantie, daar was ik een beetje bang voor in het begin. Ik denk, ja, als je die rol verpest, dan verpest je eigenlijk het hele verhaal. George is quelqu'un, déjà quand il parle d'un film, il s'est raconté. Ce qui n'est pas toujours le cas, il y a des metteurs en scène. Quand il dit je vais vous raconter l'histoire, c'est catastrophique parce qu'on se dit, bon, il, est, il raconte tellement mal les histoires qu'on n'a plus du tout envie de lire le scénario. Euh, Georges lui raconte bien. Et puis, euh, même quand il recevait euh, des gens pour un rôle euh, tout petit, il reste une heure, deux heures, il, il prend du temps. Et, et les comédiens euh, qui avaient été pressentis ou, et qui, avaient rencontré, qui ont rencontré euh, Georges, même quand. Euh, Il n'était pas pris, garder un bon souvenir de cette rencontre. Parce que quelqu'un, Georges est quelqu'un de méticuleux, qui prend le temps d'expliquer, de dire ce qu'il veut, il sait exactement ce qu'il veut. On sent qu'il aime les acteurs, enfin bon. Alors tout ça, 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 donne, ça oriente la lecture d'un scénario, quand on sait déjà. Bon, puis après, on a, on a discuté un peu. Hoe zie jij de, de, de figuur van Rex Hoffman? Um, voor mij is het eigenlijk een, een, een klein beetje... Vooral in het begin een klein beetje een flauwe doorslag van, van Raymond de Morne. Van dus de slechter, ik zou gezegd, in de film. Uh, en dan bedoel ik daarmee dat Rex Hoffman in staat is tot dezelfde excessen, of in staat zou kunnen zijn tot dezelfde excessen die dus 
Rick Hoffman wel doet, maar dat hij dat niet doet. Dat hij telkens uh, door een of, op, op een of andere manier wordt tegengehouden en alleen maar uh, hele kleine dingetjes laat voelen, in hele kleine dingetjes laat voelen dat hij er wel toe in staat zou kunnen zijn. Nu, op zeker moment wordt dus uh, Saskia, zijn vriendin, wordt ontvoerd en dat geeft hem de mogelijkheid, dat is eigenlijk de aanleiding, om inderdaad groter te worden dan hij zelf is. En vandaar dus dat de confrontatie met Le Morne, die je daarna krijgt, dat het een, een klein beetje een, uh, een gevecht tussen twee halfgoden is, die uh, vol, voor mij dan, voor mijn persoonlijke uh, interpretatie, gewonnen wordt door Rex Hoffman. Uh, George Louis souhaitait que ce soit un... Il, a, il a représenté au début par un phasme, un insecte qui, qui se confond avec les herbes, donc on ne le voit jamais. Et, et il voulait effectivement que ce soit un monsieur tout le monde, euh, un pavé parmi tant d'autres, enfin comme on, il est dit dans le film. Euh, pour moi c'est quelqu'un d'assez prétentieux, enfin d'assez prétentieux, d'assez... Pas prétentieux, mais il aimerait bien être Dieu. <rire> non, je dis ça parce qu'il n'aime pas le hasard. Il n'aime pas le hasard et, et tout ce qu'il fait euh, dans le film, enfin, il prétend faire des choses, il renonce et c'est au moment où il renonce que les choses arrivent. Elles se font au moment où il décide de ne plus les faire. Et ça, il ne supporte pas parce que euh, parce qu'elles se font donc par hasard. Il ne maîtrise pas son destin, quoi. Et je pense que c'est ce qu'il a, c'est ce qu'il conduit en fait à, à tenter cette, cette expérience. C'est-à-dire que ce qu'il désire au fond, c'est décider de l'heure de sa propre mort. Et ça, moi, il n'a pas le courage de, la, de le faire et c'est quelqu'un d'autre qui va le décider de la sienne à sa place. Quoi. Enfin, il lui fait la proposition du café, l'autre sait très bien à quoi il s'attend, mais, mais l'autre le fait pour une autre raison. C'est-à-dire que lui, c'est l'amour, enfin c'est... Sur le bord de la fontaine. Ah. Mais parmi cette foule, sur la place de l'hôtel de ville en Arles, se trouve peut-être un meurtrier. Vous le voyez, mais vous ne savez pas que vous le voyez. Il est aussi peu visible qu'un pavé parmi les autres. Et situation poignante s'il en est, situation pourtant dans laquelle M. Hoffman s'est trouvé à cinq reprises. Regarde papa, on est là Combien de fois la police a-t-elle fait des prises vidéo Les deux premières fois seulement. Mais maintenant, ils sont persuadés qu'il s'agit d'une mauvaise plaisanterie. Et vous n'êtes pas de cet avis, n'est-ce pas Non. Et j'espère que ce monsieur m'écoute. Il y a une chose que je veux lui dire. Je veux vous rencontrer. Je veux savoir ce qui est arrivé à mon ami. Et pour ça, je suis prêt à tout. Je ne vous hais pas. La foudre non plus, je ne la hais pas. Mais je veux savoir. Ja, het was een ontdekkingstocht, maar ik zou wel graag uh, in dat soort films verder willen spelen. In elk geval films die inhoudelijk iets te vertellen hebben. Behalve sensatie of seks, dat soort dingen interesseren me eigenlijk niet. Dus uh, ik speel het liefst in een film of in een theaterstuk wat inhoudelijk iets te vertellen heeft. En dat heeft deze film wel. In onze videorubriek vragen we aandacht voor de nieuwe titels van januari en zelfs al enkele van februari. Daar zijn Batteries Not Included, film van Matthew Robbins, Nico met Steven Seagal, A New Life, comedie van en met Ellen Alda en Anne Margaret, Cry Freedom, film over Zuid-Afrika van Richard Attenborough met onder andere Kevin Klein. Appointment with Death, een Agatha Christie-verfilming met Peter Justinov. House of Games van David Mamet met Joe Montaigne. 